I already know better 24k got nothing on me Make you want it forever Try to play a game but you don't play for keeps こんにちは,こんにちは今回は函館グルメ編です、はい、函館のご当地グルメを中心にいくつか回りたいと思ってます、うん、はい。去年日本一周中にも北海道に来たんですけど、うん、函館は観光もなグルメも全然できてなくて、うん、なので今回はグルメもしっかり楽しみたいと思います、はい、今回やってきたのは、はい、ラッキーピエロです、はい、函館のご当地グルメといえばもうこれ函館で超有名なハンバーガーチェーンです、うんまあ、結構もう知ってる方も多いんかな、うんうん、全国的に有名な気もするんですけど今回はそれの峠下総本店にやってきました、はい、函館市内とまあその近郊にもあるんかな、うん、17店舗ぐらいあるんですがその一応総本店です、うん、ちょっとあの函館の中心部からは離れてるんですけど、うん、めちゃくちゃ大きい店舗で実はな一回来たことあるんですけど、うん、ここにやってきました、はい、外観はこんな感じですめっちゃ派手<笑>ここは中も結構派手やねんな,な去年も実はこの店舗にな、うん、帰りにちらっとだけ来たんですけど、うん、こんな感じで函館を中心に17店舗ある中でこの総本店に来ました、うん、割とよく見かける函館におったら函館におったらな、うん、でこのここに看板あるんやけどこのチャイニーズチキンバーガーっていうのが一番人気まさかのチキンが一番人気という<笑>去年驚いたのハンバーグじゃない<笑>ラッキーくん一回椅子がお出迎え<笑>面白い世界観が面白いやな<笑>不思議な世界メニューはこんな感じこれが一番人気のチャイニーズチキンバーガーチャイチキン一番人気がラッキーエッグバーガーなんかこういう普通のメニューもあんねんなオムライスとかカレーとか焼きそば焼きそばとかもある各国の言葉でありがとうを書いてます<笑>来ました,ました特上はいこれはチャイニーズチキンバーガーの特上です。特上。一番人気のチャイニーズチキンバーガーにチーズと目玉焼きがトッピングされた特上。うん、こんなんの知らんかったんけど、たまたまメニューで<笑>メニューよく見たら見つけた。<笑>あととんかつバーガー、はい。これは人気三位って書いてた。三位や、三位や。二、うん、位は食べたことあるから、うん、これとラキポテ。ラキポテというこれはポテトに。チーズとミートソースみたいなやつやな、はい、グラタン味みたいな感じかかってるやつマグカップに入ってくる、はい、いただきますいただきます普通のチャイチキは食べたことあるんだなうんこっちも牛肉じゃないというハンバーガーやん<笑>ハンバーグじゃないすごいすごいなんかいっぱい入ってるチャイチキチャイチキトンカツなんかこういうさバーガーって結構高いイメージやけど、うん、こんないっぱい入ってる、うん、結構安いよな安いこれで490円かいただきますいただきますうわあご外れそう、うん、<笑>レタスしか入らんかった<笑>うまいうんとんかつバーガーって感じよこれはまだあのチキンが見えへんうんチキンきた美味しい甘辛い唐揚げ、うん、甘辛タレに使った唐揚げうまいさすがソウルフード毎週食べてもいいなうんしかも種類結構多いから多い多い楽しいよな、うん、うわすごい<笑>うん、うん、美味しいしなんか店内の装飾もおもろいし、うん、テーマパークって感じ<笑>なんかお店によって雰囲気違うよな、うん、すぐもう近くに道の駅があるね、うん七色七重っていうすごい綺麗な道の駅がある外気はトッピングした方が美味しいかもしれない、うん、なうん今回函館来て
初日かな、うん、初日にも実は食べ,食べました<笑>その時はまたラッキーエッグバーガーとオムライス、うん、なんかチャイニーズチキンが乗ったオムライスを食べてそうそうそうめっちゃボリュームすごかったよやばかった1合ぐらい入ってんじゃんご飯<笑>ほんまに米1合は入ってたでも美味しかったよね美味しかっためっちゃなんかシンプルなオムライスにチャイニーズチキンやから間違いないとハンバーガー以外も美味しいなうんあとカレーとかもあったけどこれは食べたことないけどな食べてみたい食べてみたいで実はここに来る前にちょっとした驚きの出来事があって、うん、日本一周中九州の呼ぶ子かな佐賀の、うんで、ライクサタデーさんっていうな、ユーチューバーの方に偶然お会いしたんですけど。なんとさっき。<笑>偶然あった。<笑>めっちゃおもろかったよ。僕たちちょっと大沼でキャンプしてて、撮影はしてないんですけど。うん、で、その帰りにな、うん、歩くご飯を食べて、函館の方に戻ろうと思ってたんですけど。その道中に。たまたま、ほんまに何の打ち合わせもなく。<笑>すれ違ってんな多分すれ違ったらしい、ね、私たちは気づいてなかったんけど向こうが気づいてくださってな<笑>待ち伏せされてる<笑>めっちゃびっくりしためっちゃびっくりした北海道出てると思ってたからな、うんうん、久しぶりに会えてよかったですなあよかった<笑>元気そうやった<笑>面白かったすごくないすごい奇跡やすごい奇跡ごちそうさまでした,でしたやっぱり函館に来たら食べたいなわ、うん、かる美味しゅうございましたはい今からラーメンを食べますはい函館ラーメン函館といえば塩ラーメンうん,なんか北海道は札幌が味噌で旭川が醤油やねんなうん函館が塩ラーメンで北海道三大ラーメンはいアジサイというお店で食べますはい多分一番有名なお店やなうんちょうど横が五稜郭タワーがあって、うん、そのすぐ下に本店がありますここに行ってみたいと思います。はい。二階席になりました。二階もあんねや。広いな。来ましたー。おー。こっちが特製塩ラーメン。なんかいっぱい乗ってるわ。な。役割はもうお腹空いてないってことだったんですけど、普通の塩ラーメンのハーフ。透き通ってんな。うん。美味しそう。あっさりしてる。な、うんかこのふ？うんうん。ふが入ってる。特徴的やな。うん、お料かくそこやからな。お料かくとセットで来るのがいいかもしれない。なんかお店は他にも新千歳空港の中とかな。うん、札幌駅の商業施設に入ってたり、函館駅にもあるとか言ってたな。書いてた。なんかラー油とかもあんで、映像ラー油やって。映像コショウもある。冷蔵胡椒入れてみようかな。もうなんかすごいこれ。ちょっとだけ入れてみよう。味変。<笑>うん。美味しい。やっぱ合うで。塩ラーメンに合う。うん、塩胡椒やから。<笑>ちょっと香ばしい。うん、あ美味しい。実際美味しかったです。美味しかった。すごい人気やったの。なんか私たち開店と同時にぐらいに入ったから、うん、空いてたけど。もう出る時には並んでました,ました平日でこれやから土日とかやばいんじゃないめっちゃ人気そう美味しかったですたたお寿司を食べに来ましたはい。勘太郎さん勘太郎さん回転寿司ですここは宇賀浦本店というところはい。本店に来ました勘太郎といえばまあ新千歳空港の中に入ってて、うん、実はそこはもう新千歳空港に行くたびに寄ってたところ、うん、だから馴染みがあるお店なんですけど本店は初めて初めて函館に来たら本店に行ってみたかったのでな行ってみますはいなんか海沿いにあんねんな、うん、なんかお昼来ても景色綺麗ですね、うんうん、入りましたカウンター席大きいなお店大きいお昼はこんな感じ晴れたらうがる海峡これなんか道の駅に置いてあったパンフレットパンフレット
あら汁無料券がついてましたざっといぜひこれであら汁無料で飲みますまず一発目やってきましたサーモン三昧美味しそう二人ともマジかきた寿司嬉しい今日は函館の朝一で朝ごはん海鮮丼食べたんやけど、うん、晩も海鮮<笑>ちょっと控えめにしたからな朝うん、うん、失礼しますのあらですはいサーモン食べてるときに鮭のあら汁きた、うん、おーおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお美味しい函館の夜景を見た後のあら汁最高いつも新千歳空港のお店もめっちゃ人気やもんな、うん、めっちゃ並んでるよこの寿司を食べるためだけに北海道に勤める、うん、お寿司大好きやもんもうこの寿司を食べるために北海道に住んだと言っても過言ではないよな<笑><笑>それぐらい寿司好き初タコが来ました地物だそう地物の箱立てす弾力がすごい、うん、<笑>もっちもちすごっ噛み切られへん、うん、すごい、うん、新鮮やな嬉、うん、しいマグロ尽くし、うん、美味しそうすごいいきなりもいっちゃうわ中トロこのマグロ尽くしの中で2番目にいいやつかな。大トロの方が高いもんな。大トロのが単品は高い。どう？目をつむってうなずいてる。<笑>美味しいということや。言葉にしせずとも。言葉にならない。できひんだけ。<笑>大トロいきます。<笑>一緒ですやんそれ一瞬でなくなった溶けた溶けた美味しいあかりの大好きな縁側が来ました塩だれ炙り2つおかし醤油炙りおかし醤油塩だれからうんうまっうまうまいなこれやばい<笑>今さ口に入れる前から美味しかったんやけどかかこの当たる前から下に触れた瞬間なくなった溶けたうま表現間違ってるかもしれんけど、うん、お肉みたい<笑>え、うん、お肉みたいお肉みたいじゃんお肉の美味しい油のとこうまみだけくる、うん<笑>最後はこれで締めます。うん、うわなごいっぱい。長。シャリ二つ乗ってるんですか。<笑>最高すぎる。飲み込みたくない。<笑>これにて終了。ごちそうさまでした。黒マグロを食べに来ました。はい、函館から。ちょっと東に行ったところにポイっていうところがあって、うん、なんか漁港があんねんな、うん、でそこでポイマグロポイマグロっていうマグロが取れるらしくて、うん、津軽海峡を挟んで反対側があの青森の大間やねんな、うん、去年日本一周中にも行ったんですけど、はい、大間のマグロとこっち側で取れたらポイのマグロらしい大間のマグロの方が有名かもしれんけどな、うんまあ、津軽海峡を挟んで反対側やから品質としてはもう高級なマグロはいでなんか大間の方はあのボンズリが有名やけど、うんうん、トイはなんかハエナワ漁っていうかな、うん、で取るらしいです。はい、でそのクロマグロが食べれるというクロマグロ専門工房ユートさんというお店にやってきました。はい。ここで食べたいと思います。入りました。はい。ありました。したしたマグロ種類がいろいろあるんですけど、ちゃんとこうトイさんを選べるようになってた。うん。トイさんの方がちょっとお高めになってる。大間トイさん。この4種丼一番高かったんやけど、まあ、大トロが入ってるかな
それが入ってないこの赤身中トロネギトロの本マグロ丼のホイさんを2つはいせっかく函館まで来たのでホイさんのマグロを食べたいと思います<笑>なんかこういうお寿司とかもあるわほんまや定食とかもあったな,なご飯も白米か酢飯か選びました、うん、めっちゃいいそうです酢飯にしたはい津軽海峡本マグロ尽くし津軽海峡三大産地やって大間問い松前松前っていうのはもっと函館より西のところやなうん西の方の北海道の方やなうん来ましたーすごいおいしそう美しいすごい花咲いてるみたいな,な,なんかお肉みたいお肉みたいこれ赤身と中トロか、うん、真ん中にネギトロやな、うん、美味しそうちゃんとなんか醤油も見てこのお店のゆうとさんの醤油や専門店なんでやっぱりマグロ専用醤油やって、えー、こだわってるすごいいただきますいただきます念願の太いマグロ津軽海峡の荒波で育ったマグロ大間行った時はお店で食べへんかったもんな,、うん、なんか直売所でそうそう買って自分たちで丼にしたから、うん、お店でも食べてみたからすごくないすごいこれ大盛りにしたからお前大盛りも同じ値段やからな、うん、ご飯の大盛り赤身赤身肉みたいなほんま、うん、なんか馬刺しぐらい赤いうわどううまい<笑>しっかりした味うん美味しいうま、ん、みがもっちもちやこれもさ食べんでもわかるやん美味しいってうん見た目で中トロすごくないうんやばいネギトロもめっちゃ美味しい中トロきます中トロ食べよう私にうわどうやばいうわつ<笑>なんか味が濃いな。うんうん。マグロ専門店やもんな。そうやね。珍しいよな。黒マグロ専門。うんうん、こう大間とかトイのマグロは結構高級やからその東京とかな、うんうん、大阪とかにこう流れて地元でなかなかな食べれるところって意外と少ないらしいんやけど、うん、ここはちゃんとトイさんとな大間さんのマグロも食べれて。贅沢。うん。高級やけど、うん、でも多分東京とか食べれるよりは安いもんな。もう倍ぐらいするんじゃない？これ大間問い産にしたからちょっと2800円やったけど、うんうん、ずーやったら1000円安くて1800円やもんな、うん、でも多分いいマグロ仕入れてはるから美味しいやろしすごい安,くマグロが安い安い食べれる感じやな,な一回にはな直売所みたいな感じで柵とかも売ってた、うん、何の買って家で食べてもいいしな、うん、美味しかったです美味しかった一回はこんな感じで直売なんかマグロ以外も売ってるな,なお刺身刺身とかアワビとか他にも他にすごくないタラバガニめっちゃ美味しかった安くてな最後の函館グルメ食べに来ました、はい、後ろに見える長谷川ストアさん、うんはい、コンビニですご当地コンビニの焼き鳥弁当、うん、はいすごいもうめっちゃ押してる<笑>ここはベイエリア店やっけ、うん、何店舗かあるんやけどなここ,ここはなんとラッキーピエロも横に並んでるお店です上が焼き鳥弁当、はい、焼き鳥という名の豚肉ですなんか串に刺さってたらもう焼き鳥らしい全部<笑>店内で焼いてますすごい。コンビニとは思われな。買いました。買いました。焼き鳥弁当。豚さんマークのお弁当。焼き鳥弁当ダブルというやつにしました。私は普通の定番のタレにしました。開けます。開けます。おお、いい匂い。こんな感じ。左が焼き鳥弁当。しょう。しょう。地味としょう。右がダブル。パッと見一緒やから、間違えたんかと思ったら。そう。なんか中に入ってるらしい。うん、塩
しよう。うん。食べます。なんかこれ食べ方があって、串をこう、外に出して、蓋で挟むねんな。うん。挟んで、串だけ抜くという。わざ。これ去年、やってんな、根室の。そう。タイエーというコンビニがあって、そこはなんか長谷川ストアからのれん分けしたコンビニで、うん根室に4店舗しかないコンビニなんですけどそこでも焼き鳥弁当売ってたのりを分けしてるからもう一緒一緒実はもう食べたことあんねんなこれねじねじしてそのタイエーを創業したオーナーさんが根室に住んでる時になんか函館に焼き鳥弁当を出すコンビニがあるらしい時につけて見に行ってえらく感動して教えてもらったっていう話やったなうんそれでのれん分けすることになってんな。ふ、う、ふ、ん。ネ<笑>の4店舗やからさ。あんまり知られてないけど。なあ。それも教えてもらってんな、今日ね。そうそうそう。視聴者さんがなんか。ネにありますって言われて、あれでも、函館にもあるって聞いてたけど。<笑>うん、そうそうそうどういうことやろうって思って調べたら、そういうことやった。いただきます。いただきます。うん。あんま味覚えてないけど。うん。うん。うまい。美味しい。こんなんやったな。やっぱちゃんとこう注文を受けてから店内で焼いてるから美味しいわ、うんうん、中から出てきた、うん、これが塩なんかなのうん塩やこれは中に埋まってんのおもろ<笑><笑>一瞬間違えられたんかと思ったよな,な見た目一緒やったから塩忘れられてるやんと思ったら中におった<笑><笑>函館には何店舗くらいあんねやろな結構,結構あると思うよく見かけたよな、うん、走っててラッキーピエルと一緒に、うんうん、ラッピもよう見かけたけど今日行った店は並んでたもんな2つが横に並んでるすごいよな、うん、しかも看板が結構目立つ感じやから、うんうん、ちょっと観光地っぽくなってたな、うん、ということで、はい、函館グルメ終了です終了です函館はなやっぱり海が近いから海鮮も美味しいし、うん、そういうなんかローカルチェーン店っていうのかな、うん、ラッピとか、うんうん、セガーストッカーとかの個性的なここにしかないチェーン店もあって面白かったです、はい、まだまだ他にもグルメあってな、うん、今回ちょっと食べきられへんかった函館グルメもあるから、うん、またな、うん、来てみたい、うん、また来たいなと思います、うんまあ、近くに湯の川温泉っていう北海道三大温泉なんかな、うん、定山系と登別と湯の川温泉って言われてる温泉とかがあるから、うんうんまあ、冬とかにな、うん、また来てもいいかなと思ってます、うん、はいそれではご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。